ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെസ വ്യാഴാഴ്ച തയ്യാറാക്കുന്ന ഇന്റർയപ്പത്തിന്റെയും പാലിന്റെയും റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെസാപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി അത് ഇഡ്ലി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെസ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇനി അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും കൂടെ വേണം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇനി വേണ്ടിയത് ഒരു തേങ്ങയുടെ ചിരവിയതാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങ ഫുൾ ചിരവിയതുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പെസാപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം തന്നെ ഈ ഉഴുന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ അരയണം പക്ഷെ അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ആ ഉഴുന്ന് അരച്ച അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്ന് അരച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ തേങ്ങ അധികം മറിഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആ തേങ്ങയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര അരഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്ക് ആ മാവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം തേങ്ങ അരച്ച അതേ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ആ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി അധികം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പുളിച്ചു പോകരുത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാണിത് പെസായിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുളിച്ചു പോകരുത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സെയിം റെസിപ്പി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ രാവിലെ അരി വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നു പോയാൽ ആ അരിക്ക് പകരം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ സെയിം റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം പതിയെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇഡ്ലി പാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കുറച്ചധികം വെള്ളം വേണം ഇത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നാട്ടിലൊക്കെ ആക്ച്വലി വാഴയിലേക്കകത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൂസ് അല്ല അതിൻ്റെ മാവ് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് വാഴയില മുറിച്ച് അതിൽ പരത്തി അട പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിട്ട് ആവിക്കെടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാവെല്ലാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിത് ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആവിക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുരിശോല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുരിശിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് കുരിശപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇവിടെ ആവി വന്ന് ഉടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനപ്പം ഇതിലേക്ക് പാത്രം വെ
അപ്പം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക റെഡി ആയോ എന്ന് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ കുരിശപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഇത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പം കുറച്ചധികം വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും നേരം ആവിക്കിരിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് പെസ്ഹ പാൽ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പീസ് ശർക്കര പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചിലർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചുക്ക് ചേർക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ചേർക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ച അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം അതുപോലെ ശർക്കര ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് അത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ശർക്കര പാനിയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങാൽപ്പാൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആ തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായി അര അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ തേങ്ങ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കാം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പാൽ ഫുള്ളെടുത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശർക്കര ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കര പാനിയും റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ശർക്കര പാനിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് പാലും ശർക്കരയും കൂടി ഉള്ള മിക്സ് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിന് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ല അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകവും ഏലക്കയും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓശാന ഞായറാഴ്ച കിട്ടിയ കുരുത്തോലയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടി മുറിച്ച് ഇതിലേക്കിട്ട് ഇളക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇത് തിളച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഓശാന പാൽ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പെസ അപ്പവും പാലും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെസ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു